झट से बहुत कुछ सीखना है टीआरएस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए हेलुसिनेशन हुए आपके सबसे क्रेजी हेलुसिनेशन क्या हुई क्रेजी वन आई थिंक इट वाज हेलुसिनेशन ओनली आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु हर्ड द स्टोरी थिंक इट वाज हेलुसिनेशन आई थिंक इट वाज समथिंग मोर देन दैट तो इट वाज लोथ से 2011 लास्ट कैंप सबको पता है कैंप 3 से एवरेस्ट का रास्ता लेफ्ट साइड पे जाता है लोथ से का रास्ता राइट साइड पे जाता है कैंप 4 दोनों के अलग अलग लगते हैं लोथ से फेस लाइक दिस लॉन्ग वॉल 5000 मीटर से शुरू होता है 6100 मीटर से शुरू होती है 86 एट सिक्स कुछ तक जाती है स्लोथ से के समिट तक देन वन स्टीप फेज लाइक दिस ओके बहुत लंबा है उस पर सब लोग ऐसे चढ़ते हैं पैम थ्री एवरेस्ट जाने के लिए भी यहीं से चढ़ते हुए जाते हैं अब उस फेज पे इट इज़ लाइक अ हॉश शू एवरेस्ट ऐसे पड़ता है लोथ से ऐसे नूप से ऐसे तो इस लाइक अ हॉश शू इसी वैली में एक खुम्बू ग्लेशियर ऐसे नीचे आता है तो इस तरफ जाने वाले लोग होते नहीं है कैम फोर से लोथ से के इस तरफ कोई नहीं जाता सीधा ऊपर जाते हैं एवरेस्ट के लोग नीचे से ही कैंप फोर लोथ से के इस तरह चले जाते हैं अब हम लोग आखिरी टीम थे लोथ से में 2011 में कैंप फोर पर बैठे हुए कैंप फोर ऑफ लोथ से सेवन थाउजेंड समथिंग मीटर्स वेरी हाई हम बैठे हुए वहाँ पे और रात को आवाज़ आती है टिपिकल आवाज़ ऑफ समबडी वो विद दो बिग माउंटेनरिंग बूट्स नीचे क्रैम्प ऑन लगाते हैं तो जब स्नो क्रश होती है तब आवाज़ आती है क्रश होती हुई स्नो की तो ऐसे खस खस करके आवाज़ आई एंड इट केम फ्राम हमारे नीचे से टेंट से आए अगर हम लोग ऐसे ये पूरा अगर हॉर्स शू है ऐसे एवरेस्ट यहाँ है लोथ से यहाँ है नूप से है तो ऐसे आया और इस तरफ चली गई वो रात को आवाज़ तो मैंने बाहर ऐसे झाँक के देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया है ना ना कोई फुट प्रिंट्स गई दिए मैंने अपने शेर पर एक उठा बोला ना आपने सुना कोई क्लाइंबर आ रहा है बोला हाँ मुझे कोई क्लाइंबर आया होगा कोई भी नहीं था बाहर सो आई डोंट नो वॉट वॉट इट वॉज बट पीपल लाइक यू आर बट माई शेरपा ऑल्सो हर्ट द सेम साउंड सो वी यूर थिंकिंग रात के आठ बज रहे थे कोई क्लाइंब नहीं करता सिर्फ वी क्लाइंब मोस्टली ड्योरिंग अगर कोई क्लाइंब करता भी रात के आठ बजे तो ऊपर जा रहा होता या नीचे उतर रहा होता ये कौन सा रूट था तो आई डोंट नो वेदर इट वॉज हेलूसिनेशन और वेदर इट वॉज दिस सेकेंड वुड बी आई थिंक दिस वन चो यू डेफिनेटली आई थिंक आई आई डिड हेलूसिनेट क्वाइट अ लॉट वो Uh, before I fell down and looking up and there were things which were going on, so I think I was hallucinating. First hallucination के बारे में थोड़ा आपको लगता है कि भूत था? भूत तो नहीं बुलाऊंगा. I I I don't know what it was. Sometimes you know uh, humans have had a history of uh, when having a passion and having a dream. जब उसको pursue करते हुए कई बारी जब लोग चले जाते हैं, sometimes the energy tends to linger around, right? So I feel that. Uh, it's not able to sometimes the energy is not able to find peace so we've had instances that suddenly a person um who's never spoken russian and is from let's say australia suddenly starts to speak russian in like fluent manner you know at high altitude you know suddenly you know aap aap keh rahe ho ki mountain par occult cheeze hoti hain why not absolutely aur dekhi hai aapne i don't know i have i have witnessed such such things that i have never spoken up like this kya kya witness ki hai ऐसे ही बस पीपल इमिटेटिंग अदर एंड अदर पीपल एंड यू नो मिक्स अप्स हैपनिंग एंड आई थिंक इट कैन ऑल्सो बी अ लॉट ऑफ बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट ऑल्सो सो आई डू बिलीव दैट एज अ ह्यूज रोल ऑफ सब कॉन्शियस माइंड एंड द कॉन्शियस माइंड विच प्लेज एंड यू अब्जॉर्बिंग लॉट ऑफ एनर्जीज अराउंड यू एंड योर इवन दो वी थिंक वी आर नॉट लर्निंग अ लैंग्वेज बट इफ यू बीन स्पेंडिंग लास्ट टू वीक्स ऑफ द रश इन योर सब कॉन्शियस माइंड इज स्टिल रजिस्टरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन राइट सो इफ दैट गेट्स एक्टिवेटेड यू माइट बी यू माइट बी टू स्पीक रशियन ऑल्सो ना दो यू नेवर स्पोकन रशियन एवर इन योर लाइफ बिफोर तो ऐसा होता है कई बार ह्यूमन माइंड के साथ तो मुझे नहीं पता स्पिरिट है एनर्जी है क्या है होता है बट जस्ट थिंग्स विच वी एक्सपीरियंस समटाइम्स हाउ थिंग्स हैपन वो सेकेंड हेलोजनेशन के बारे में बताइए द चो यू वन नो द चो यू वन वॉज क्वाइट ट्रिकी दैट्स वॉर नो लूसिड इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक लूसिड ड्रीमिंग there was a point when when i went back i i was thinking that there was a point when i was in my body then i was looking myself up from there again i was in my body then i was again looking up, then i was like fluid then i was going somewhere so i do sound like a crazy man sitting over here and uh, you know uh, re- replying like this but ek minute ek minute context ye hai ki jitne bhi mountaineers show par aaye saron ne kaha hai ki us altitude par oxygen ki kami ki wajah se hallucinations hote hai bahut normal cheez hai hypoxia abhi tak asal mein na medical science bhi डिसाइफर नहीं कर पाई है हाइपोक्सिक स्टेट ऑफ माइंड जो होता है एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है आपके दिमाग में एग्जैक्टली exactly क्या होता है 40-50 साल से डॉक्टर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं हर इंसान पे अलग तरीके का रिएक्शन आता है वैसून एज यू स्टार्ट लोअरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड फॉर बेसिक कॉग्नेटिव साइकोमोटर प्रोसेसिस 
थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है मैंने बलजीत से भी यही सवाल पूछा कि ठीक है हेलूसिनेशन होते हैं और हर किसी को अलग हेलूसिनेशन होते हैं पर वो हेलूसिनेशन का सोर्स क्या है क्या आपके लाइफ एक्सपीरियंसिस वो हेलूसिनेशन डिसाइड करते हैं दैट्स वट आई अंडरस्टूड एज अ पॉडकास्टर लिल बिट आफ्टर टॉकिंग टू यू गाइज फॉर एग्जाम्पल बलजीत ने एक छोटी लड़की को देखा जो फ्लैग्स बेच रही थी बिकॉज यू नो बलजीत क्लाइम्स विद दैट पेट्रियाटिक फील विच आई एम श्योर यू डू एज वेल पर दैट्स वॉट शी सो अप देर आपने ये कहा कि आपको एक क्लाइमर की आवाज़ सुनाई दी एंड सेकेंड आपको फिर से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फील हुआ जो आपको पहले उस टू थाउजेंड ट्वेल्व की क्लाइम में फील हुआ अब बताइए इस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में बताइए नथिंग इट्स इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग एकदम बीच बीच में ऐसा आपको फील होता है कि यू आर लाइक लिविंग अ बॉडी एंड यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ फ्रॉम अ थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव एकदम तीसरे इंसान की तरह आप देखना शुरू करते हो फिर आप वापस आ जाते हो फिर आप दूसरी तरफ से जाकर देख रहे होते हो अपना फिर आप सामने से देख रहे होते हो फिर आप पीछे देख रहे होते हो बट यू आर स्टिल वॉकिंग लाइक यू स्टिल इन दैट बॉडी ऑल्सो बट यू लुकिंग एट योर सेल्फ फ्रॉम अ थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव आई डोंट नो वॉट हैपन्स हाउ द शूट आई एम नॉट अगर इफ आई वॉज बुद्ध आई वुड बी स्टिल इन दिस बॉडी बट आई स्टिल आई आई श्योर आई स्टिल आई एम श्योर कि मुझे अभी भी मेरी भी सफ़र अभी काफ़ी लंबा है और बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है जब बलजीत आई थी तो उन्होंने खुद के हेलूसिनेशन को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया और ये भी कहा कि शायद उन हेलूसिनेशन की वजह से ही वो गुम गई थी माउंटेन में आपने कभी ऐसा ये देखा कि आपके कोई टीममेट बहुत ज़्यादा हेलोसिनेट कर रहे आई थिंक दैट फर्स्ट लेट्स कम टू ऑक्सीजन लेस क्लाइंबिंग ऑफ 8000 मीटर माउंटेन्स ऑक्सीजन के बगैर 8000 मीटर पीक्स चढ़ना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग uh, काम होता है एंड वेरी फ्यू पीपल डू इट एंड देर इज अ प्रॉपर वे टू गो अबाउट डूइंग इट कंडीशनिंग योर बॉडी तो उसमें धीरे धीरे करके करना चाहिए आपको अपना काम बिकॉज ब्रेन सेल्स आर दी ओनली सेल्स इन योर बॉडी विच नेगर नेवर रीजनरेट सो यू विल हैव काइंड ऑफ फैंटम मेमरीज एक बार वो सेल मर जाती है तो बॉडी को तो लगेगा कि उसकी डेड बॉडी तो उसकी कॉर्प्स कॉर्प्स तो वही है तो उसको लगेगा कि सेल है वहाँ पे बट मेमोरी डेड हो चुकी है उसकी समझो योर न्यूर ऑन स्टार्ट टू डाई एट हाई ऑल्टीट्यूड सो हेलूसिनेशन आर प्रिटी विविड एंड प्रिटी क्रेजी एंड आर वेरी नॉर्मल एंड विल हैपन बट वन नीड्स टू स्लोली स्टेडीली गेन ऑल्टीट्यूड एंड देर इज अ वे ऑफ क्लाइमिंग विदाउट ऑक्सीजन ना आई हैव बीन ट्रेनड बाय सम ऑफ दी पाइनियर्स ऑफ ऑक्सीजन लेस क्लाइंग लेट से स्टार्टिंग फ्राम हांस हांस फ्राम ऑस्ट्रिया फ्रांस दीज आर ऑल अल्पनिस्ट ऑफ द हाइस्ट काइंड दे आर द फर्स्ट फ्राम दे कंट्रीज टू हैव अवर क्लाइम्ब द फोर्टीन एट थाउजेंड मीटर माउंटेन्स दॉट ऑक्सीजन दे स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस ना इफ यू ट्राई टू फास्ट इट अप फॉर वेरियस रीजन्स है ना और फॉर वॉट एवर वन हैज सेट देयर प्रोजेक्ट आइडियाज हैज यू आर गोइंग टू फॉल्टर समवेर स्लो tedious way of going about climbing mountains without oxygen and you cannot mess with it because if you mess around without oxygen up there on high altitude there is no coming back there is no coming back. there's permanent damage to your body so like today i have been able to successfully do 15 8000 meter expeditions over a span of 14 years is because i have always maximum time used oxygen i have tried to push my limits as a teenager but most senior mountaineers never allowed me to climb without oxygen because body was still developing now what has happened because of the popularization of mountaineering in india there are a lot of more there are a lot of good young talent like baljeet keval priyanka a uh, lot of national awardy mountaineers who've done some incredible climbing they are really inspiring really motivating and they're upping the bar but somewhere or the else um, you know with climbing mountains there is no shortcut to the top especially for climbing without oxygen you cannot be flying in and out of base camps you cannot be like how till date i have always been coming from the school of thought where you know though nowadays there are a lot of people who are doing speed ascents and doing multiple 8000 meter peaks in one season i like to give one mountain time because you have to fall in love with the mountain trek up to it you know slowly settle down enjoy the mountain fix do the hard work what's the hurry <laughs> where are we running to that's the kind of school which i came from that you know you start from the first village in the valley and then you walk 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 keep making friends all along the way you know reach up slowly village by village by village you get acclimatized slowly you spend enough time with the mountains a relationship pura ek ek relationship ban jata hai then you go slowly doing up down up down nowadays everybody wants to go up <laughs> go up go <laughs> things are going to go nature does not know the difference between a big mistake or a small mistake or a poor person or a rich person it will only see the logical one okay 
right so one needs to little bit slow down i feel especially nowadays youngsters are trying to run too fast and they're not realizing they're doing permanent damage to themselves their bodies so one the neurons then neuron specially you know and iski koi recovery nahi hoti 8000 meter climbing should be done by more seasoned mountaineers even i am still too young for it wow i am still too young 8000 meter peaks were generally were attempted by senior climbers so the trajectory was when you were when you were 40 45 when your lungs are fully developed when your brain is fully developed see jo hamari lung capacity 15 16 20 saal ki umar mein hoti hai wo 40 saal ki umar ke insaan se kam hoti hai बायोलैटरल्स आपके जो अंदर के जो हार्ट के एक्स्ट्रा मसल्स होती है मैन आल्सो डेवलप इट आफ्टर अ सर्टेन एज सो योर कार्डिया करेस के चांसेस कम हो जाते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40 सो देयर आर सर्टेन डेवलपमेंट्स व्हिच फुल्ली अ ह्यूमन बीइंग ओनली ग्रोस व्हेन यू आर एट अ सर्टेन एज व्हेन यू आर अ टीनएजर व्हेन यू आर इन योर 20s व्हेन योर बॉडी स्टिल यू नो कंप्लीटली टेकिंग इट्स शेप व्हेन अ ट्री इज कंप्लीटली ब्लूमिंग उस टाइम पे आप वो करोगे तो गड़बड़ होगा थोड़ा सा so one must use oxygen i would say youngsters and then do new new routes new ascents you know <laughs> uh, why don't open a new route from a on a on a mountain why take the same route on which everybody all oxygen climbers also climbing and try to do without oxygen what are you trying to do dosto aise hi bahut sare videos aapko milenge ye wali playlist mein subscribe kijiye aur playlist dekhiye seekhte rahiye grow karte rahiye happiness to curiosity on the ramesh show